ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் கத்திரிக்காயம் உருளைக்கிழங்கிய வச்சு சப்பாத்திக்கு நல்லா பக்காவான ஒரு சைடிஷ் இன்னைக்கு எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பாக்கலாங்க கத்திரிக்காயை சாப்பிட மாட்டேன்றவங்களுக்கு கூட நீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு தரும் போது இதுல நம்ம உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து செய்யறதுனால டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம இதுல நம்ம கத்திரிக்காயை நல்லா பொடியா கட் பண்ணி சேர்க்கறதுனால இது நல்லா வெந்து கரைஞ்சிடும் இதுல நீங்க கத்திரிக்காய் சேர்த்துருக்கிறதே யாருக்குமே தெரியாது பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கக்கூடிய இந்த சைடிஷ நம்ம சப்பாத்தி ரச சாதம் தயிர் சாதத்துக்கு கூட எல்லாம் சர்வ் பண்ணோம்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்குங்க அதை விட நம்ம இதுல கம்மியான அளவுக்கு ஒரு பாதி வெங்காயத்தை சேர்த்து இந்த ரெசிபி பண்ண போறோம் வாங்க இன்னைக்கு இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப கடாயில ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் என்ன நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து பொரிய விட்டுட்டு இது கூட அரை ஸ்பூன் சோம்பும் சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலையும் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பத்து பல்லு பூண்டு சேர்த்திருக்கேன் இது கூட ஒரு வெங்காயத்துல பாதி வெங்காயத்தை நல்லா பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம கரம் மசாலாவோ பட்டை கிராம்போ எதுவுமே சேர்க்க போறது இல்லைங்க நம்ம சேர்த்துருக்க அந்த சோம்பும் இஞ்சி பூண்டு விழுதுமே இதுக்கு நல்ல ஒரு வாசனை கிடைக்கும் இப்ப வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இது கூட ஒரு தக்காளி பழத்தை நல்லா பொடிய கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்திருந்த ஒரு உருளைக்கிழங்க தோல் சீவிட்டு பொடி பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இதை சேர்த்து இதுல நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு பாதி அளவுக்கு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதுல நம்ம கத்திரிக்காய பொடி பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கும் மூணு கத்திரிக்காயும் சேர்த்து இந்த ரெசிபி பண்றேன் இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்கும் போது இது நல்லா வெந்து கரைஞ்சிடும் யாருக்குமே நம்ம இதில் கத்திரிக்காய் சேர்த்துருக்கதே தெரியாது ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது இப்போ உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காயை நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதில் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு இப்ப இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கிங்க நான் இன்னைக்கு இதை சப்பாத்திக்கு ரெடி பண்றதுனால கொஞ்சம் திக்கா செய்யறேன் இதை நீங்க வந்து இட்லி தோசைக்கு செய்யறதா இருந்தா கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி லூஸ் ஆக்கிக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்மளோட கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆயிடுத்து கடைசி இது கூட கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தூவி இதை நம்ம இறக்கிடலாம் இது நல்ல சூடா சப்பாத்தி கூட ரச சாதம் தயிர் சாதத்துக்கு கூட எல்லாம் சர்வ் பண்ணும் போது அவ்வளவு சூப்பரா இருக்குங்க ரொம்ப எளிமையான இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்க வீட்டுல ரெடி செஞ்சு பாருங்க இந்த ரெசிப்பி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்ட